Hello students, why today? I hope you always be fine, healthy, and happy with your family. And I hope also you must keep your spirit in the study. Apply physical distancing and just stay at home. Well, today we are going to learn about formal invitation. Ya, pada kesempatan kali ini di situasi yang masih ada corona di luar sana. Jadi jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, tetap di rumah dan saling menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Inggris tentang formal invitation. Ya, apa itu formal invitation? Ya, benar. Yaitu undangan secara resmi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan slide show berikut ini. Oke, okay, good morning students. Today I will explain about the formal invitation and the meaning of formal invitation. The first, I want to explain about what is formal invitation. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari formal invitation. Apa itu formal invitation? Di sini ada penjelasan yaitu yeah, the meaning of invitation The way to invite someone or more to go to a place or to do something. Yang artinya, yaitu cara untuk mengundang seseorang atau lebih untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan invitation. Berikutnya, the types of invitation. Jadi ada beberapa jenis invitation atau undangan yaitu yang pertama formal invitation apa itu formal invitation ya yeah, that's why formal invitation ya yeah, artinya undangan secara resmi kemudian yang kedua ada informal invitation apa itu informal invitation yaitu undangan secara tidak resmi. Nah, di sini formal invitation itu biasanya sifatnya mengundang seseorang dengan memakai surat ya, atau written invitation. Kalau yang kedua, informal invitation itu biasanya berupa undangan secara lisan. Ya, atau spoken. Berikutnya di sini ada contoh formal invitation letter. Ya seperti yang disaksikan di layar ini. Contohnya yaitu berbunyi you are invited. Anda diundang ya untuk pergi ke formal dinner makan malam di sini ya. Hosted by siapa yang mengundang? Atau tuan rumahnya siapa? Di sini Tina Williams. Kapan diselenggarakannya? Yaitu Desember 9, 2015. Kemudian disitu ada jamnya, jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian di mana? At Crescent Hotel, Dallas, Texas. Di sini ada istilah RSVP to Tina. Ya, ini artinya bahwa bisa menghubungi nomor ini ya, Tina ini untuk memesan tempat selanjutnya ada contoh undangan resmi ya di sini ada Jessica Stone ya. contoh ya itu ada dua contoh tentang undangan eh, resmi berikutnya kita beralih ke 
struktur teks di formal invitation letter. Jadi mencakup apa saja. Yang pertama adalah details. Maksudnya di sini apa itu details? Yaitu recipient address for post or email. Jadi alamat siapa yang dituju atau yang kita tujukan itu kepada siapa. Ya, entah itu melalui pos atau email. Jadi nama yang dituju. Yang kedua ada greeting. Ya. Tentunya di formal invitation letter itu ada greeting. Apa itu greeting? Ya, good. That's why right. greeting artinya salam atau sapaan. Ya, jadi kita sertakan juga sapaan. Misalnya, Hai, Hai John. Misalnya, Hello Budi. Ya, itu. itu maksudnya supaya yang menerima undangan itu merasa senang. Ya. Jadi bisa greeting itu bisa bersifat formal atau informal. Berikutnya yang ketiga yaitu opening. Opening atau pembukaan. Penjelasannya yaitu introduce yourself as a host. Jadi mengenalkan siapa diri anda sebagai pengundang atau tuan rumah dalam acara tersebut. Ya bisa juga disertakan tentang eh, detail ya tentang perusahaan anda ya. Misalnya ini untuk bisnis atau latar belakang dari acara tersebut. Yang keempat yaitu main information atau informasi utama. Jadi di situ ada disertakan ya jangan lupa date atau tanggalnya, tanggal dari pelaksanaan acara tersebut. Kemudian time ya, waktunya jam berapa, location ya, di mana alamat untuk mengadakan pesta tersebut, kegiatan tersebut, dress code Ya, jadi pakaian yang dipakai nanti dalam acara tersebut apa? Kemudian reason for event, ya alasan diadakannya e, acara itu misalnya perayaan lulusan atau perayaan pernikahan misalnya atau juga acara tunangan. Yang kelima di situ ada closing. Ya, closing jadi penutupan ya. Jadi eh, ya seperti ada eh, apa? memberikan eh, semangat atau suatu motivasi kepada peserta untuk datang ke undangan tersebut ya. Kemudian di sini ada RSVP itu maksudnya eh, pemesanan tempat untuk datang pada eh, acara tersebut. Ya, di sini juga berisi tentang apresiasi Anda, ya, jadi perasaan Anda yang mengundang yang untuk datang ke itu seperti apa, ya, senang, merasa gembira, seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir, sign off, ya, jangan lupa, nama Anda, ya, disertakan di situ, ya, kemudian ada juga tanda tangan, itu yang terakhir. Ya, demikian penjelasan saya tentang uh... Well, after seeing the slide show about formal invitation Now we are going to watch a video about dialogue or conversation on informal invitation Jadi setelah kita melihat slide show tentang formal invitation selanjutnya kita akan menyaksikan video yang berisi dialog atau percakapan tentang informal invitation these are some of the ways for inviting someone informal ways would you like to Would you like to come for the party tonight? We're going to. Would you like to come along? We are going to a party. Would you like to come along? There's a tonight. Would you like to go? There's a party tonight. Would you like to go? 
How about verb plus ing? How about going for a party tonight? Do you want to? Do you want to attend the party tonight? I wonder if you would like to. I wonder if you would like to attend the party tonight. I was wondering if you would like to. I was wondering if you would like to join the party. Formal ways. I'd like to invite you to. I would like to invite you to the party. If you have time, I'd like to invite you. If you have time, I would like to invite you to the party. Would you like to join us for a party at 9 p.m.? We'd be glad to have you accompany us. We would be glad to have you accompany us to the party. We'd be honored to have you as our guest at. We would be honored to have you as our guest at. Part 1 Hi, Mari. How are you? Pretty good. And you? Good. Mari, would you like to go to a party? A party? That sounds like fun. When is the party? It's right now. Oh, I'd love to go to a party. Great. It's just down the street. Okay. Let's go. Hi, Radhika. How are you? Great. And you? Pretty good. Radhika, would you like to go to a soccer game? A soccer game? Hmm. I don't really like soccer. But thanks anyway. Okay. Have fun. Thanks. Now, after seeing the two videos before about informal invitation, your task is to write some expression about informal invitation based on the video that you have seen before. Jadi, setelah kalian melihat dua video yang berkaitan tentang informal invitation tadi, tugas kalian yaitu menulis beberapa ekspresi atau percakapan dari percakapan tadi tentang informal invitation.